హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు విజయశ్రీ ఈ ట్యూటోరియల్స్ ఐ ఎమ్ అనఖాయల్ దోస్ ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ బ్యాచ్ ఇన్ దిస్ వీడియో వీ ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ హైపోతలామస్ హైపోతలామస్ నమ్మడి బ్రెయిన్ డే ఒక మేజర్ ఇంటగ్రేటింగ్ సెంటర్ ఆన్ హైపోతలామస్ హైపో మీన్స్ బిలో సో హైపోతలామస్ ఇస్ లొకేటెడ్ బిలో తలామస్ hypothalamus thalamus and subthalamus together forms diencephalon in this figure showing the sagittal section of our brain we can see that hypothalamus is located below thalamus this is hypothalamus coming to hypothalamic nuclei Hypothalamus has lots of nuclei. These include preoptic nucleus, supraoptic nucleus, suprachiasmatic nucleus, paraventricular nucleus, dorsomedial and ventromedial nucleus, posterior hypothalamic nucleus, mammillary bodies and arcuate nucleus. Once again, preoptic supraoptic suprachiasmatic paraventricular dorsomedial and ventromedial posterior hypothalamic mammillary bodies and arcuate nucleus coming to our main topic functions of hypothalamus functions of hypothalamus orthirikan we have a mnemonic that is 10 hertz t e n h a r t s let's see what are the components of this 10 hertz t stands for temperature regulation e stands for endocrine function n stands for neuroendocrine function h for hunger center a for autonomic nervous system R for rate center, reward center and circadian rhythm, T for thirst center and S for satiety center and sexual responses. Moving on to our first function that is temperature regulation. Temperature regulate in the main item anterior hypothalamus and posterior hypothalamus. Anterior hypothalamus is the heat low center. So it responds to warmth and it is active during summers. And posterior hypothalamus is the heat gain center. So it responds to cold and it is active in winters. So let us see what happens to our body in summers. Summer le, sun nil nindolla heat, radiation vali nammada body ila thinnu. So, നമ്മുടെ കോർ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ആയ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് റൈസ് ചെയ്യുന്നു ദിസ് വിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആന്റീരിയർ ഹൈപ്പോതലാമസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയ ആന്റീരിയർ ഹൈപ്പോതലാമസ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് റെസ്പോൺസസ് സോ ദാറ്റ് അവർ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ റിട്ടൺ ബാക്ക് ടു നോർമൽ വാട്ട് ആർ ദീസ് റെസ്പോൺസസ് നമ്പർ വൺ പെരിഫറൽ വാസോ ഡയലറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കും As a result, our body will increase heat loss. Increase. Second one, sympathetic cholinergic system will activate the body, sweating and the body will cool. Now let us see what happens to our body temperature during the winters. Our body will increase the environment and radiation will loss. As a result, our core body temperature is 37 degrees Celsius falling. This will stimulate our posterior hypothalamus. Activated eye posterior hypothalamus, appropriate responses will be our body temperature back to normal. What are the responses? Main item, three responses are not allowed. Number one, sympathetic stimulation increase. As a result, peripheral vasoconstriction on the body, our body will minimize the heat loss. 
രണ്ടാമത്തത് നോൺ ഷിവറിംഗ് തെർമോജനസിസ് ആണ് നോൺ ഷിവറിംഗ് തെർമോജനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫെൻസിലെ ഒരു മെയിൻ മെക്കാനിസം ആണ് അഡൽസില് ഇറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ഓൺലി ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഗെയിൻ ഹിയർ ഇൻക്രീസ്ഡ് സിമ്പത്തറ്റിക് സ്റ്റിമുലേഷൻ വഴി നോർ എപ്പിനെഫ്രിൻ റിലീസ് ചെയ്യും റിലീസ് ചെയ്ത നോർ എപ്പിനെഫ്രിൻ ബ്രൗൺ ഫാറ്റിലുള്ള ബീറ്റാ ത്രീ റിസപ്റ്റേഴ്സിൽ പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ബ്രൗൺ ഫാറ്റ് എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റഡ് ദ ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ് ക്യാപ്പുലർ ഏരിയ ഇൻ ദ നെയ്പ് ഓഫ് നെക്ക് around the major blood vessels etc so when norepinephrine binds to the beta 3 receptors in the brown fat uncoupling protein 1 or ucp1 will result in uncoupling of oxidative phosphorylation this will in turn lead to increased heat production number 3 is shivering adults la main mechanism aanu shivering motor cortex activated aave as a result namada muscle activity increase eeyum heat production increase eeyum chein fever endana fever as we all know hypothalamic set point is equal to 37 degree celsius in infection me samayath endana sambhavikya during infection various inflammatory mediators like interleukin 1 is produced this will result in elevation of hypothalamic set point ingane hypothalamic set point elevated aavumbo adu posterior hypothalamus ne activated aakiyum shivering undaaki nammude body ile heat production kootum this will in turn lead to increased body temperature and this is the mechanism behind fever അടുത്തതായിട്ട് എൻഡോക്രൈൻ ആൻഡ് ന്യൂറോ എൻഡോക്രൈൻ ഫംഗ്ഷൻസിലേക്ക് പോകാം ഹൈപ്പോ തലാമസ് അതിന്റെ എൻഡോക്രൈൻ ആൻഡ് ന്യൂറോ എൻഡോക്രൈൻ ഫംഗ്ഷൻസിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് ആയ പിറ്റുവിറ്ററിയുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് ഈ പിറ്റുവിറ്ററി ഗ്ലാൻഡിന് രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് ആന്റീരിയ പിറ്റുവിറ്ററി ഗ്ലാൻഡും പോസ്റ്റീരിയ പിറ്റുവിറ്ററി ഗ്ലാൻഡും ഫസ്റ്റ് വൺ പോസ്റ്റീരിയ പിറ്റുവിറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് നോക്കാം ദിസ് ഈസ് ദ സുപ്രോപ്റ്റിക് ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് അതാണ് ഫൈവ് സിക്സ്ത് ഓഫ് എ ഡി എച്ചും വൺ സിക്സ്ത് ഓഫ് ഓക്സിറ്റോസിനും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് This is the paraventricular nucleus of hypothalamus. That is 5-6th of oxytocin and 1-6th of ADHM secrete. This ADHM oxytocin is large precursor molecules of hypothalamus. This is the neurons and axons of the posterior pituitary. From the posterior pituitary, they are released into the circulation as free ADH and free oxytocin. Now going to the anterior pituitary, hypothalamus secrete the hormones anterior pituitary like it is blood vessels and this is called hypothalamo-hypophysial portal system. What are the hormones? Paraventricular nucleus and arcuate nucleus are the main item anterior pituitary like hormones in the release. Paraventricular nucleus secretes two hormones. Number one is CRH, corticotrophin releasing hormone. And second one is thyrotrophin releasing hormone. Corticotrophin releasing hormone will result in increased ACTH secretion from anterior pituitary. And thyrotrophin releasing hormone will increase TSH secretion from anterior pituitary. Arcuid nucleus and all hormones in the secrete. Number one is gonadotrophin releasing hormone. which will increase fsh and lh secretion from anterior pituitary number 2 is growth hormone releasing hormone which will increase growth hormone secretion from anterior pituitary number 3 is somatostatin which will decrease growth hormone secretion from anterior pituitary and number 4 is prolactin inhibiting factor which will decrease prolactin secretion from anterior pituitary Remember that except TRH all other hypothalamic hormones are secreted in a pulsatile manner. നമുക്ക് അറിയാം GnRH hypothalamus secrete ചെയ്യുമ്പോൾ LH ഉം FSH ഉം anterior pituitary ന്ന് release ആവും. GnRH ഒരു low frequency pulse ആണ് secrete ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ that will result in increased FSH secretion while 
ജി എൻ ആർ എച്ച് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി പൾസിലാണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് എൽ എച്ച് സെക്രീഷൻ ഹൈപ്പോതലാമസിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്യൂമറോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓഫ് ദ പിറ്റൂച്ചറി സ്റ്റോക്കോ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് കോൾ സ്റ്റോക്ക് എഫക്ട് സ്റ്റോക്ക് എഫക്ട് കാരണം ഹൈപ്പോതലാമസി എന്നുള്ള ഹോർമോൺസിനൊന്നും പിറ്റൂച്ചറിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല മെയിൻ ആയിട്ടും ഡോപ്പമീൻ അങ്ങനെ ഡോപ്പമീന്റെ സെക്രീഷൻ കുറയുന്നതോടുകൂടി പ്രൊലാക്ടിന്റെ സെക്രീഷൻ ആന്റീരിയ പിറ്റൂറ്ററിൽ നിന്ന് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക അനദർ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ഈസ് ന്യൂറോജനിക് ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപ്പിഡസ് ചില ഹൈപ്പോതലാമിക് ട്യൂമേഴ്സ് കാരണം എഡിയറ്റ് സെക്രീഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ദിസ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ന്യൂറോജനിക് ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപ്പിഡസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഹംഗർ സെന്റർ ആൻഡ് സെറ്റേറ്റി സെന്റർ നമ്മുടെ ഫുഡിനോടുള്ള അപ്പറ്റൈറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ് പക്ഷെ ഡിസയർ ഫോർ ഫുഡ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ലിംബിക് സിസ്റ്റം ആണ് ഫീഡിംഗ് സെന്റർ അഥവാ ഹംഗർ സെന്റർ ലൊക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ലാറ്ററൽ ഹൈപ്പോതലാമസിലാണ് ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഹംഗർ സെന്റർ വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫുഡ് ഇൻ ടേക്ക് ലീഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഫീഡിംഗ് സെന്റർ ഓർ ഹംഗർ സെന്റർ റിസൾട്ട് ഇൻ എ കണ്ടീഷൻ കോൾ അനോറെക്സിയ നെർവോസ ദെൻ സാറ്റേറ്റി സെന്റർ ലൊക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് വെൻട്രോ മീഡിയൽ ഹൈപ്പോതലാമസിലാണ് സ്റ്റിമുലേഷൻ ഓഫ് ദിസ് സാറ്റേറ്റി സെന്റർ വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ സെസേഷൻ ഓഫ് ഈറ്റിംഗ് എനി ലീഷൻ ഓഫ് ദിസ് സെറ്റേറ്റി സെന്റർ വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ എ മോർബിഡ് ഒബീസ് കണ്ടീഷൻ കോൾ ഹൈപ്പോതലാമിക് ഒബീസിറ്റി നോർമലി ഫീഡിംഗ് സെന്റർ ക്രോണിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആണ് സെറ്റേറ്റി സെന്റർ ആണ് ഫീഡിംഗ് സെന്ററിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഓട്ടോണമിക് നർവസ് സിസ്റ്റം കൺട്രോൾ ഷെറിംഗ്ടൺ ഹൈപ്പോതലാമസിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് ഹെഡ് ഗാംഗ്ലിയോൺ ഓഫ് ഓട്ടോണമിക് നർവസ് സിസ്റ്റം ആയിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം എ എൻ എസ് ഹാസ് ടു പാർട്സ് സിമ്പതറ്റിക് ആൻഡ് പാരാസിമ്പതറ്റിക് സിമ്പതറ്റിക് കൺട്രോൾ ഈസ് ഡൺ ബൈ ലാറ്ററൽ ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ ഹൈപ്പോതലാമസ് ലാറ്ററൽ ഹൈപ്പോതലാമസ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ജനറൽ സിമ്പതറ്റിക് ആക്ടിവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ജനറൽ സിമ്പത്തറ്റിക് ആക്ടിവേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു പട്ടി നമ്മൾ ഓടിക്കാൻ വന്ന നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടും ലിവറിൽ നിന്ന് കൂടുതലായിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് റിലീസ് ചെയ്യും എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഓടാനുള്ള എനർജി കിട്ടുള്ളൂ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രോങ്കിയോൾസ് ഡയലേറ്റഡ് ആവും പ്യൂപ്പിൾസും ഡയലേറ്റഡ് ആവും ഡൈജഷൻ ഇൻഹിബിറ്റഡ് ആവും ബ്ലാഡർ റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻസ് എപ്പിനഫ്രിനും നോർ എപ്പിനഫ്രിനും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും റെസ്പോൺസസ് ഉണ്ടാവുക പോസ്റ്റീരിയർ ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ദിസ് ഇൻക്ലൂഡ് അഗ്രഷൻ ഫിയർ റേജ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് കൺട്രോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ആന്റീരിയർ ഹൈപ്പോതലാമസ് മൂവിംഗ് ഔൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഹൈപ്പോതലാമസ് That is circadian rhythm. Circadian rhythm control is the suprachiasmatic nucleus of hypothalamus. This suprachiasmatic nucleus is exhibited in a rhythmic discharge. This is also known as biological clock. What is circadian rhythm? That is the 24-hour fluctuations in our body functions. This includes sleep habit, melatonin secretion, Corticosteroid secretion and body temperature variation. Moving on to the next function, thirst center. Organum vasculosum of lamina terminalis or OVLT and subfornesial organ or SFO are the hypothalamic thirst centers. In our body, water intake is maintained by two factors. Number one is change in plasma osmolarity. Second one is change in fluid volume. Plasma osmolarity increase eeyambo, ee OVLT ileem, SFO ileem, OSMO receptors in activated aakki eeyam, water intake kootte eeyam jeeyambo. Adhu vole, hypovolemi ondha aumbo, renin angiotensin aldosterone system activated aavandha vali, angiotensin 2 produce eeyam. Ee angiotensin 2, oru strong dipsogen aana, That will also stimulate the OSMO receptors in OVLT and SFO. That will lead to increased water intake. Moving on to the next function, sexual responses. 
സെക്ഷൽ റെസ്പോൺസസ് മീഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗൊണാഡോട്രോഫിൻ റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ തന്നെയാണ് ജി എൻ ആർ എച്ചിന്റെ സെക്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്യൂബേർട്ടിയിലാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ത്രൂ ഔട്ട് അവർ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ലൈഫ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ടേം കോൾഡ് പ്രിക്കോഷ്യസ് പ്യൂബേർട്ടി ഹൈപ്പോതലാമിസിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്യൂമർ കാരണം ദർ ഇസ് എക്സസ് as well as premature secretion of gonadotrophin releasing hormone this will result in early breast development and early secondary sexual characters this condition is called precocious puberty so i hope that everyone have understood about the functions of hypothalamus never ever forget about the 10 hertz of hypothalamus that's all thank you